അപ്പം നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷന് ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞു സിവിൽ കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതോട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ എക്സാമിന് വരുന്ന നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന സിലബസിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എഗെയിൻ ഇവിടെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസുകളാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസിനും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് അല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസിന് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസിനും സെയിം വെയ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു വന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന് സിക്സ് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന് സിക്സ് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിന് വെയ്റ്റേജ് കുറവാണ് നാല് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് മാർക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലേക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് അതായത് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലും മൊഡ്യൂൾ ടൂലും ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഉണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി പഠിക്കാനുണ്ട് അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലുകാരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ലഡു കുട്ടിയുണ്ടാകും കാരണം ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക്കലുകാർ പഠിച്ച രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അല്ലെ അനലോഗും നെറ്റ്വർക്ക് തിയറും അതേപോലെ തന്നെ അവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലോജിക് ഡിസൈൻ അത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ സാൻ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് ഒരു ബോണസ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ അത് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എനിവേ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം മൊഡ്യൂൾ ടൂലേക്ക് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ദെൻ വി എൽ എസ് എ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനാസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് എല്ലാത്തിലും രണ്ട് ടോപ്പിക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം മൂന്ന് ടോപ്പിക് വന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് ആറ് മാർക്ക് ഇതിന് രണ്ട് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി നാല് മാർക്കേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് മൈക്രോവേവ്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനാസ് ആണ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ സിഗ്നൽ സാൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി ആൻഡ് കോഡിങ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം പല ആളുകൾക്കും മറ്റു ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മൊഡ്യൂൾസിലെ ടോപ്പിക്കലിൽ കൂടി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല സോ നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അതിന് ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് അപ്ലിക്കൻസ് നോക്കരുത് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് അപ്ലിക്കൻസ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് പക്ഷേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ആളുകളായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാധ്യത ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടോപ്പിക്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസ് നെറ്റ്വർക്ക്
ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നെറ്റ്വർക്ക് തിയറും ഒരു ഇതാളുകളൊക്കെ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ആ ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറത്തിൽ മെഷ് അനാലിസിസ് നോട്ട് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് പഠിക്കണം ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോസ് പഠിക്കണം മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം മില്ലിമെൻസ് തിയറം ഒക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻ നെറ്റ്വർക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി അനാലിസിസ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദൻ ട്രാൻസിയൻ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആർ എൽ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ട്രാൻസിയൻ റെസ്പോൺസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ദൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സിംഗിൾ പോർട്ട് ആൻഡ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അനലോഗ് സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് യൂസിങ് ഡയോഡ്സ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആർ സി സർക്യൂട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസിങ് ബി ജെ ടി ആൻഡ് മോസ്ഫിറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ സർക്യൂട്ട്സ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസും നമുക്കൊരു ബേസിക് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടുത്താം ഇത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി കുറച്ചുകൂടി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മൊഡ്യൂളും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൽ എന്താണ് ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനും വി എൽ എസ് ഐ ഡിസൈനുമാണ് ഇപ്പോൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് ആൻഡ് ബുളിയൻ അൾജിബ്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു ബുളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ സോ അത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ ദെൻ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് ഗേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലക്സേഴ്സ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോജിക് ഫാമിലീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് വെരി ലോഗ് മോഡ്സ് മോഡൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വളരെ ക്രിസ്പായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യട്ടോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാ സ്ട്രീമുകാർക്കും ഒരേപോലെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് പ്യുവർലി എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ച ആളുകൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തഡോളജീസ് ഇൻ എ എസ് ഐ സി ആൻഡ് എഫ് പി ജി എ ഡിസൈൻ ഇതൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ വി എൽ എസ് ഐ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് വിത്ത് മോസ്പെറ്റ് ലോജിക് ഫാമിലീസ് മെമ്മറി എലമെൻസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ് മോസ്പെറ്റ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വി എൽ എസ് ഐ ഡിസൈന് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സും മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആൻഡിനാസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകാർ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകാർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാംസുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ ഫീൽഡ് അതുപോലെ മാക്സ്വൽ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മാക്സ്വൽ ഇക്വേഷന് ദെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് ആൻഡ് വേവ് പോളറൈസേഷൻ ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് സോൾവിങ് വിത്ത് സ്മിത് ചാർട്ട് അതേപോലെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇ എം വേവ് ഇൻ എ വേവ് ഗേഡസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ദെൻ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് ഇത് പ്യുവർ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ദെൻ ഫാർഫിൽഡ്
സോ ഇവിടെ സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റം അത് കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ദെൻ ഓർത്തോ കനാലിറ്റി ഓഫ് സിഗ്നൽസ് കോൺവല്യൂഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എൽ ടി ഐ റെസ്പോൺസ് ടു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ എൽ ടി ഐ റെസ്പോൺസ് അതേപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ properties uh, and relations of dft uh, dft based filtering methods padikkan de dft and idft using dit and dif uh, radix 2 adepole fft algorithms linear phase fir filters and iir filters padikkan de fir and iir filter structures padikkan de adu evada varunnade then uh, multi rate uh, dsp operations then decimation and interpolation ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡെപ്ത് ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ സെൽ സിസ്റ്റം കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഏരിയ ദെൻ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി ആൻഡ് കോഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റാൻഡം പ്രോസസ് ടു എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് വേവ് ഫോം കോഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രാൻഡ് സ്മിത്ത് പ്രൊസീജിയർ ടു ഡെവലപ്പ് ഡിജിറ്റൽ റെസീവേഴ്സ് ഇക്വലൈസർ ദെൻ ഡിസൈൻ ടു ഐ എസ് ഐ ഐ എസ് ഐ അതായത് കൗണ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റർ സിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് അത് ഐ എസ് ഐ അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി ആൻഡ് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ടോ മെഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എൻട്രോപ്പി അത് കണ്ടീഷണൽ എൻട്രോപ്പി എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഷാനോൺ സോഴ്സ് കോഡിങ് തിയറം ഫോർ ഡാറ്റ കമ്പ്രഷൻ അതേപോലെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കോർ കറക്ഷൻ ദെൻ അൾജിബ്രായി കോഡ്സ് ഫോർ എറർ കറക്ഷൻ ദെൻ എൻ കോഡിങ് and decoding of convolution and ldpc codes ithrim karyangalana namukku ee modules il varunathu so ee seeda modules gal ella nammal discuss cheythu kaynu appo as a total anju modules undu anju modules nayitte uh, total namukku etra questions allekile varunnund 25 mark inde questions gal varunnund so njan paranju ella topic um nannayittu nishramikka theory papers okka valare easy aayittu notes vaichcha thane manasilaakkan pattunnana allatha topics il korchu kodi samayam time consume cheythittene ningal endu cheya effort eduthittene padikka so പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ എക്സാമിന് വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെ പ്രോപ്പർ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് അതായത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിന് ഇത്ര ടൈം എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സിലബസ് ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്സിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോ